നമസ്കാരം വാളയാറിൽ ഒൻപതും പതിനൊന്നും വയസ്സുള്ള രണ്ട് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളെ പല തവണ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വർഷം രണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലേറിയ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരാണെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആമസോൺ കാടുകളിൽ തീ പടർന്നപ്പോൾ ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളവുമായി പ്രതിഷേധിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന യുവജന സംഘടന ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ എവിടെ ഈ നാട്ടിലെ സ്വമേധയ കേസെടുക്കുന്ന പ്രബുദ്ധ വനിതാ കമ്മീഷൻ എവിടെ ഈ നാട്ടിലെ സാംസ്കാരിക നായകർ ഇത്രയും നാണം കെട്ട ഒരു വനിതാ കമ്മീഷൻ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് പത്തിരുപതോളം പോക്സോ കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരാളെയാണ് സർക്കാർ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ചെയർമാൻ ആക്കിയത് എന്നത് ഈ സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടുമുള്ള സമീപനം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുന്നതാണ് പല സാംസ്കാരിക നായികമാരും കവിയത്രികളും വാളയാർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടുവാനോ അവരുടെ പേന ചലിപ്പിക്കുവാനോ തയ്യാറായില്ല എന്നത് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ചത് ഇതിലെ വിചിത്രമായ കേസന്വേഷണവും അതുപോലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഉഭയ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്ന വിചിത്രമായ റിപ്പോർട്ട് ഇരകളോട് കാണിക്കുന്ന നീതി നിഷേധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്ത ഉദാഹരണമാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മ നേരിട്ട് മൊഴി കൊടുത്ത കേസായിട്ട് പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാല് പ്രതികളെയും തെളിവില്ല എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വെറുതെ വിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കേസന്വേഷിച്ച വാദിഭാഗം വക്കീൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേസ് സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കാൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ പ്രതികൾക്ക് ഭരണസ്വാധീനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് കേരള പോലീസിനെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്നും തടയുന്നത് ആരായാലും അവരെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് കർത്തവ്യമാണ്